নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে মারা গেছে আরো তিনজন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে অন্তত দশ জন করোনা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে জামালপুরের পোশাক কারখানার এক নিরাপত্তা কর্মীর এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে করোনা উপসর্গ নিয়ে অন্তত তিন জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে আর বিভিন্ন জেলায় নতুন করে করোনা আক্রান্তের খবর পাঠিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধিরা সেসব তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন মনুল হাসান পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর মিছিল সোমবার দুপুর থেকে পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টায় এই ভাইরাসে মারা গেছে আরও তিনজন এ নিয়ে এ জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তেত্রিশ জনে আর নতুন করে দশজন সহ মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চারশো এগারোতে সিভিল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ ইমতিয়াজ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন তবে এসব মৃত্যু আর প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হওয়ার খবরেও এখনও লকডাউন অমান্য করে বেপরোয়া চলাফেরা করছে কিছু মানুষ তাদের নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খেতে হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে হাসপাতাল ও বুথগুলোতে করোনা ভাইরাসের পরীক্ষার জন্য লোকজনের সমাগম প্রতিদিন বাড়ছে ঘোষণা দেওয়ার পরও এখনও জেলার তিনশো সজ্জার হাসপাতালটি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রস্তুত করা যায়নি করোনা চিকিৎসার জন্য জামালপুরে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এক গার্মেন্টস কর্মী মারা গেছে সে ঢাকার বাড্ডায় এক গার্মেন্টসের নিরাপত্তা কর্মীর দায়িত্ব পালন করতেন গত পনেরোই এপ্রিল তার করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয় অবস্থার অবনতি হলে তাকে জামালপুর থেকে ময়মনসিংহের এস কে হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে নেওয়া হলে সেখানে তিনি মারা যান বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছেন তার বাড়ি ভোলার দৌলতখানে নিহত যুবক শ্বাসকষ্ট জ্বর ও কাশি নিয়ে গত রোববার হাসপাতালে ভর্তি হন এদিকে বরিশালে লকডাউন চললেও কেউ তা মানছেন না আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা অনেক কম নগরীতে খুলনায় করোনা উপসর্গ নিয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে তিনি রূপসা উপজেলার রাজাপুর গ্রামের বাসিন্দা তিনি পাঁচ দিন ধরে জ্বর সর্দি কাশি ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন তার নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো হয়েছে পটুয়াখালীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে ষাট বছরের এক বৃদ্ধ মারা গেছে পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ তার বাড়ি লকডাউন করে রেখেছে স্থানীয় প্রশাসন শেরপুরে আরও সাতজনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে শেরপুর জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪ জনে এর মধ্যে পাঁচজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে টাঙ্গাইলের নাগরপুরে নতুন করে একজন সহ জেলায় মোট বারো জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে কুমিল্লায় যান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বের হওয়া অন্তত ছয়শো ব্যাটারি ও সিএনজি চালিত অটোরিকশা চালককে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে বাসায় ফেরত পাঠিয়েছে পুলিশ ঘর থেকে বের না হওয়ার শর্তে তাদের অটোরিকশা ফেরত দেয়া হয় সামাজিক দূরত্ব না মেনে ও অতিরিক্ত জনসমাগমের অভিযোগে নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার কয়েকটি হাট বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ বান্দরবনে সেনাবাহিনীর উদ্যোগে দরিদ্র অসহায় পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয় বান্দরবন সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় শতাধিক অসহায় পরিবারের ঘরে গিয়ে এই ত্রাণ পৌঁছে দেয়া হয় মইনুল হাসান এটিএন বাংলা